ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஒரு இது வந்து ஃப்ரைடே கொண்டு வர பூஜை கிளிப்பிங்ஸும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து நான் பூஜை விளக்கேற்றிட்டு எல்லா பூஜையும் பண்ணிவிட்டு வாசலில் இருந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு விளக்கேற்றிட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு அப்புறம் வந்து அமேசானில் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேங்க இது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஆயிலில் வந்து நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஆயில் அப்படியே நம்ம ஸ்பூன்லேருந்து டேரெக்டாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட இன்னொரு செட்டு வந்து ஜஸ்ட் ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம சப்பாத்தியோ ஃபுல்கோவோ அதனால் போடும்போது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா நம்ம ஆயில் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே நல்லா இருக்குங்க இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ டின்னருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சப்பாத்தியும் சன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து சன்னா மசாலா பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க இதுக்கு வந்து நாலு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் பெரிய பெரிய வெங்காயம் அதில் வந்து மூணு வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க நல்ல மெல்லிஸாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா பேர் இருந்தாங்க இன்னும் ரெண்டு வெங்காயம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தக்காளியும் ஆனியனும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து இப்போது ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியுமே நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இது வந்து நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் வெங்காயமும் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் ஸ்லைஸ் பண்ணால் தான் நல்லா வளர்க்க போகிறோம் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி இதை வந்து வதக்கி எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வெங்காயம் அதுவும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நான் அப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒயிட் ரன் வந்து நல்லா நைட்டு ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து நல்லா ஊற வச்சு இப்போ பாயில் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க இப்போ கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ் ஆகணும் ஸோ அந்தளவுக்கு வெந்துருக்கணும் இப்போ வந்து கடை இல்லை நீங்கள் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் கடலெண்ணெய் தான் இந்த இதுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் பிரிஞ்சு எல்லை ஜாதி பத்திரி ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சோம்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேங்க நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தீனா நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் அதுவும் நல்லா வதங்கணுங்க வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் அதுங்களை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஸோ நான் அதை அரைச்சதை வந்து நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நல்லா கொதி வரணும் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சன்னாவை பாதி இது எடுத்து நான் குறை குறைப்பாக அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேங்க 
அப்போ தான் நல்ல திக்காக வரும் ஸோ ஒரு கரண்டி அளவு நான் எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சண்டை மீதி இருக்கிற சண்டை நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணியோடையே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சன்னாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கோங்க நல்லா தண்ணியாக இருக்கட்டும் ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா குதிக்க குதிக்க இன்னும் நல்லா திக்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ நான் அந்த சன்னா மசாலா நான் கொதிக்கிறது முடியல அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிறதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நாலு பாத்திரத்தையும் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன் நான் எப்பயுமே ஒரு இது ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரு விம் லிக்விட் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாமல் இன்னொரு எம்டி பாட்டிலில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு முக்கால் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணுவேங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கும் வரும் உடனே உடனேவும் காலி ஆகாது நமக்கும் பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தாங்க இருக்குது ஸோ சைட் பை சைடு நான் எப்படி இந்த வேலையும் நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் மாவு பேட்னே நான் பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேங்க ஸோ லேயர் சப்பாத்தி பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால தான் இப்போ வந்து மாவு தட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ மீடியம் சைஸில் நான் சர்க்கிளாக நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்கல் ஷேப் வர அளவுக்கு ஒரு ஃபோல் பண்ணிக்கோங்க நாலாக மடிச்சிங்கன்னா வந்துடும் அது குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஒரு வயசு குழந்தைக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் அந்த சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரும்
close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't want to waste what's left. And I ஸோ சப்பாத்தி நம்ம போடும்போது ஒரு டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தோசைக்கலாம் நல்ல நீங்கள் எதில் சப்பாத்தி போடுறீங்களோ அதை வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆகிட்டு நம்ம சப்பாத்தி தேய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அதை போட்ட உடனே நம்ம நெய்யோ எண்ணெயோ ஊற்றக்கூடாது ஒரு டைம் நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயோ நெய்யோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு டிப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்
ஸோ டின்னரை முடிச்சுட்டு அப்படியே சை அப்படியே கையோடையும் நான் கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணிடுவேங்க இல்லாட்டினா பூச்சி வந்துடும் ஸோ அப்படியே அடுப்பையும் தொடச்சிட்டு கவுண்டர் டாப்பையும் அப்படியே சைட் பை சைடு அப்படியே தொடச்சிடுவேங்க ஸோ கிச்சனை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதோடு இந்த ப்ளாகும் முடிச்சுக்கிறீங்க அன்றைக்கி நைட் ரொட்டீன் இப்படி தான் போச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அதோடு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்